యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరి పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే పైల శేఖరెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అనితా రామచంద్రన్ మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మహిళల కోసం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చీరల పంపిణీ చేపట్టాలని ప్రతి మహిళ సంతోషంగా దసరా పండుగ జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చీరల పంపిణీ చేపట్టాలని అన్నారు కేటీఆర్ చొరవతో ఈసారి ఇంకా మంచి క్వాలిటీ గల చీరలను తయారు చేయించాలని అన్నారు అంటే గతంలో కంటే ఎప్పటికప్పుడు కూడా మెరుగుగా మన కేటీఆర్ గారు ఎప్పటికప్పటికి కూడా మెరుగుగా కానీ ఈ సంవత్సరం పోయిన సంవత్సరం కంటే ఇంకా మంచిది ఇవ్వాలి ఇంకా ఆ సంవత్సరం ఇంకా వచ్చే ఇంకా మంచిది ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎవ్రీ ఇయర్ టు ఇయర్ సంవత్సర సంవత్సరంలో ఒక క్వాలిటీగా చీరలు నేను ఇస్తున్నాం అసలు గొప్ప కార్యక్రమాన్ని పూనుకున్న మన కేసీఆర్కి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ అలాగే మీ అందరికి కూడా ఇంకా గతంలో లేకపోతే ఈసారి నిజంగా కోవిడ్ లేకపోతే ఎంతో సంతోషంగా ఉండేది ఎందుకంటే గత ఈసారి చాలా ప్రతి గ్రామాల్లో మ్యాక్సిమం కొన్ని గ్రామాల్లో ప్రతి గ్రామాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి మంచిగా చెరువు నిన్నాయి గతంలో మనం బతుకమ్మ చేసుకుందామంటే చెరువు కాడికి పోతే బతుకమ్మ నేద్దామంటే నీళ్ళు నొక్క వెళ్ళాలి మనం ఇక్కడనే బోనీలో ఒట్టి గొంతు తీసుకొని కవర్లు పెట్టుకొని కూడా బతుకమ్మ మార్చిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ ఈసారి మన ముఖ్యమంత్రి మరియు ట్రాక్టర్ అది మన టౌన్లోనే బోనికి టౌన్లో వేసుకుని ఎక్కడైనా నీళ్ళు చెరువులు లేకపోయారు ఈసారి అన్ని చెరువులు ఉన్నాయి మంచిగా పండుగ చేసుకున్న వాతావరణం కానీ కోవిడ్ వలన తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు కలెక్టర్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే తగ్గిన ముఖం బట్టినాయి కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మరియు నివేదన పాటించాలి మీ అందరికి కూడా అందరు ఇప్పుడు బతుకమ్మ పుస్తకం మీ ఇంటింటికి వస్తుంది మీరు అందరూ కూడా తీసుకొని మంచిగా బతుకమ్మ మరి బతుకమ్మ మరి దసరా పండుగ బాగా చేసుకోండి అక్కడ తెలుసు ఈ అవకాశం మీ అందరికి కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నీ పోర్టల్లో ఉంటాయి ఎప్పుడన్నా దురదృష్టం వర్షాలు చనిపోతే వెంటనే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు నాకు ఎక్కించడం దానికోసం వాళ్ళ పేర్లు అన్నీ కూడా ఎక్కిస్తున్నారు మీరు సరి చూసుకోవాలి మీ ఏరియా కూడా ప్లాట్ గజపు ఎన్ని గజాలు ఉన్నాయి ఇదంతా కూడా సరి చూసుకోండి కరెక్ట్ ఉందా లేదా మీరు ఎట్లా చెప్తే దాంట్లో రాసుకుంటారు అక్కడ చాలామంది కొంతమందికి అనుమానం వస్తుంది ఇప్పుడు ఓనర్ చనిపోయారు లేదా అమ్మేశారు అది ఇప్పుడు మనం ముట్టుకోవట్లేదు మళ్ళీ ప్రభుత్వం గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది అప్పుడు దాని ప్రకారం చేస్తాం ఇప్పుడు కరెక్ట్గా దాంట్లో ఉన్న పేరు అక్కడ ఉండే నివాసం ఉండే అతను సేమ్ ఉంటే అది మాత్రం నమోదు చేసుకుంటున్నారు మీరు ఎట్లా చెప్తే దాని ప్రకారం ఇన్ని ఇన్ని నాయిలు ఇన్ని చదరపు గజాలు ఉంది అంటే దాన్ని చూసుకొని అక్కడ రా దాంట్లో కూడా ఉంటుంది అది చూసుకొని రాసుకుంటారు కొలత లేని ఇప్పుడు చేయరు సో ఇది మనకు జరుగుతుంది మీరు అందరు కూడా సహకరించి రాసుకు కరెక్ట్గా రాయించాలి తర్వాత మేము నోటీస్ బోర్డులో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది